വെൽക്കം ടു ബിൽഡ് ഓൺ ഐഡിയാസ് ബെറ്റർ വേസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് യുവർ ഡ്രീം ഹോം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീടിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രെൻഡി ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നത് ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭംഗി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി മാത്രമല്ല അത് നമ്മളുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീടിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ കിച്ചണ് കുറേ ഡ്രോബാക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലിവിങ് ഡൈനിങ് അതുപോലെ കിച്ചൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ റൂമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു വാൾ കിച്ചൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വാൾ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കിച്ചൺ കൗണ്ടർ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ഡൈനിങ്ങും കിച്ചണും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അയലൻ കിച്ചൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിച്ചൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന അയലൻ കിച്ചൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അയലൻ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഈ കുക്കിംഗ് പൊസിഷനും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടി വി കാണാനോ അതുപോലെ കോമൺ ഏരിയയിലൊക്കെ ടി വി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടി വി കാണാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി വി കാണാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ലിവിങ് ഡൈനിങ് റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജോലി ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഓപ്പൺ കിച്ചൺ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പരിമിതമായ ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വാൾ മാത്രം ഒരു കിച്ചൺ ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ലിവിങ് ഡൈനിങ് ഒക്കെ സ്പേസ് ആയിട്ട് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കിച്ചൺ സ്പേസ് ശരിക്കും കിച്ചൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൈനിങ്ങും ലിവിങ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് കൊടുക്കാതെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ പാർട്ടീഷൻ വരുന്ന സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂമ് രണ്ട് റൂമ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് സെമി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ കിച്ചണകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫുഡ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോ
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മെല്ലാണ് സ്മെല്ലും സ്മോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ആ ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമ്മളുടെ ഈ കോമൺ ഏരിയാസിൽ അതായത് ലിവിങ്ങിലും ഡൈനിങ്ങിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പുറമെന്ന് ഒരാൾ വന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഒരു മീൻ വർക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിരിയാണി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പുറമെന്ന് ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സ്മെല്ല് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നാം അതിന് സ്മെല്ല് വരുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഡ്രോബാക്സ് അതായത് ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്മോക്കും ഈ പറയുന്ന പുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ വേപ്രൈസായി കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ലിവിങ് ഏരിയയിലുള്ള സോഫ സെറ്റിലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഏരിയാസിലെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കാനും അത് പിന്നീട് ഒരു പൊടി പിടിച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഹൈജീൻ ഫാക്ടറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കിച്ചൺ വളരെയധികം കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കിച്ചൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതലും ഒരു ഷോ കിച്ചൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിച്ചൺ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാത്രങ്ങൾ അതായത് യൂട്ടൻസിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിച്ചണിൽ സാധാരണ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്പ്രെഡായിട്ട് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പുറമെന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് വളരെ ഭംഗികേടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് കിച്ചൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഷോ കിച്ചൺ പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളുടെ ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കൂടുതലും നമ്മൾ ചൂടാക്കാനും മറ്റുമാണ് ഈ ഷോ കിച്ചൺ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതലും ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ വീടുകളിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും ടേസ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് തീർച്ചയായും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉള്ളൊരു വീടാണ് നിങ്ങൾ പണിയുന്നതെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കിച്ചൺ വൃത്തികേടാവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് വളരെ പരിമിതമാണെങ്കിൽ പരമാവധി നല്ല രീതിയിലുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ വൈസ് വളരെ ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സർവീസസ് ആയ അതായത് ത്രീ ഡി വിഷ്വലൈസേഷനാണ് ഞങ്ങൾ മെയിൻലി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഹോം ഡിസൈനിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസും വളരെയധികം പ്രയോറിറ്റി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോം ഡിസൈനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ത്രീ ഡി വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ 